Oke, kita mulai lagi. Masih dengan alat yang sama, masih dengan metode roasting manual, tapi hari ini pak, yang sekarang pakai alat bantu nih karena yang ini kecilan nih kita skip aja. Ini kegedean sebenarnya, tapi teman-teman coba lihat agak dekat sedikit. Uh, ini prinsipnya bukan diaduk seperti ini ya, karena kalau diaduk kayak gini juga beansnya nanti tuh akan ada yang beberapa tidak bergerak. Jadi saya mau kasih tahu, dimiringin tetap seperti ini dan seperti kayak di, nah gitu ya, nggak kelihatan ya. Ini yang akan kita lakukan, metodenya seperti itu. Dan dia akan ada di atas kompor dalam posisi seperti ini. Oke, kita mulai. Timer. Perlu nggak prehead? Oke, sekarang kita coba nggak pakai prehead. Waktu tetap target sama 12 menit. Dan ini tadi berapa gram? 50 ya? 50 gram. Ini posisi nyamping lebih oke okay nih. <laughs> kita mulai ya. Start ya. Mungkin boleh, boleh di situ Oke, okay, waktu sekarang Waktunya sudah Itu berapa sih? Hah? 16 detik Posisi api, posisi ininya bisa dilihat ya jadi apa ini biji kopinya ini biji kopi Liberica uh, saya nggak sortir tadi karena saya lihat sepintas saja lihat biji kopinya cukup bagus prosesnya natural ini teman-teman biji kopi Liberica ini yang apa dibilang aroma nangka tapi saya nggak selalu nemu aroma nangka juga sih Ya, yang pasti dia bukan Arabica dan Robusta, namanya Liberica. Satu menit, satu menit, warnanya sudah mulai sama ya. Kayak ini beansnya kelihatannya punya densitas yang cukup padat. Satu menit pertama ini dia belum ada tanda-tanda staffnya terlepas, jadi kelihatannya cukup cukup padat ya biji kopinya boleh bantu nggak gede enaknya dikit oke ini stafnya juga udah mulai terlepas ya kenapa dimiringin sama seperti yang apa di video sebelumnya jadi kita mengupayakan dalam dalam roasting itu seperti kalau kita lihat ya di mesin-mesin roasting modern pada prinsipnya roasting kopi itu dalam membuat biji kopi itu terus bergerak di dalam drum nah ini yang kita lakukan cara yang sama dengan cara manual jadi kalau misalnya tetap dibuat seperti ini terus kita putar-putar itu nanti akan hasilnya kurang gitu rata jadi teman-teman bisa bisa coba dengan cara dimiringkan dan tangannya bergerak seperti ini jadi nggak terlalu capek juga dan jumlah jumlah beans yang kita roasting buat manual prinsipnya adalah jangan roasting terlalu banyak karena semakin banyak jumlah yang kita roasting itu akan mempersulit kita juga untuk menjaga uh, roastingannya tuh bisa rata jadi saran buat roasting manual ini sesuai dengan kebutuhan kita aja kita nyangrai untuk apa untuk konsumsi kita sendiri apinya kegedean boleh dikecilin nggak baru tiga menit warnanya sudah kuning sekali ini kalau kalau apa api kebesaran tuh kita bisa tahu dari dari ada istilahnya tuh kayak fake crack gitu yang bunyi letupan terlalu cepat dan perubahan warna ke kuningnya yang harusnya kita bisa capai dalam waktu 6 menit itu nggak sampai 6 menit kita udah 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 lebih dulu mencapai warna kuning Oke, 
Nah, selain menggunakan apa uh, panci seperti ini, kita juga bisa merosing dengan menggunakan tembikar, pot tanaman, tanah liat. Metodenya sama, dimiringkan, lalu diaduk. Tapi kalau kita pakai pot tanah liat mungkin agak sulit ya. Oke, aromanya sama. Ini udah masuk 4 menit, udah mulai menguning. Nah, salah satu yang akan terasa perubahan ketika kita merosing itu adalah semakin lama ayunannya akan semakin ringan. Kenapa? Karena bobot air yang tadinya tergantung di dalam biji kopi ini akan berkurang selama proses sangrai. Nah, berkurangnya bobot kopi itu kurang lebih ya itu tergantung tergantung kondisi kadar air ya tapi kurang lebih dia akan susut bobot antara 14 sampai dengan 20% dari bobot awalnya. Banyak yang keluar ya. Sepertinya karena sudah lama tidak menyangrai tradisional agak berkurang nih apa skill gue lima menit 50 detik udah 6 menit warnanya udah total menguning target waktu berikutnya fast crack sama karena ini densitasnya cukup tinggi, jadi mungkin saya mau panjangin sedikit. Coba di 10-11 menit dapat di crack 1 dan kita finish di 15 menit roasting. Oke, ini udah mau masuk menit ke 8. Kemungkinan dalam 2 menit ke depan kita upayakan 2 menit ya ini 8 menit kita dapat post crack nya umumnya biasanya kopi liberica ini ukurannya lebih besar daripada kopi yang lain arabica atau robusta tapi yang ini saya dapat liberica ukurannya kecil saya beli dari teman saya dia apa Prosesor ya dia bilang katanya tanamannya ini baru hasil dari pembibitan jadi masih merupakan biji kopi panen awal lah mungkin mungkin karena masih awal jadi bijinya kecil-kecil. Oke, 8 menit 48 detik. Teman-teman yang penting kalau kita ngelosin manual ini dijaga konsistensinya ayunan tangannya posisi apinya ya supaya dia nggak berhenti Oke, 9 menit lebih, 9 setengah menit. Ini harusnya kita bakal dengar first crack-nya nih dalam waktu dekat. Belum ya. Udah 959, 10 menit, belum first crack. Oke, nggak apa-apa. Apinya agak digedein dikit, dikit aja. Sepuluh tiga puluh empat. Nah itu letupan pertama pos kereknya udah terdengar ya. Ini kita udah masuk ke fase development. Mylarnya itu udah lewat. Jadi kita akan aromanya udah mulai terasa nih udah mulai wangi nah itu fast track 1057 ya pas menit ke 11 berarti oke 
target kita 3 menit ke depan kita udah masuk ke second crack setelah itu kita dinginkan kopinya sebelas delapan belas Ini harusnya udah mendekat satu menit ke depan mungkin udah masuk ke second crack Nah itu awal-awal second cracknya Udah mulai terdengar Nah ini aromanya udah keluar teman-teman Oke, okay, itu second crack 12.30. Udah oke, okay, udah lumayan bagus. Oke, okay, boleh bantu buat cooling. Kelihatannya hasil roastingan yang kali ini hasilnya kurang begitu rata. Saya rasa karena apa? Pengaduknya itu terlalu besar, jadi agak sulit ya. Tadi mungkin pakai sendok yang kecil itu lebih lebih cocok. Oke, tempatnya ada. Oke. Ini hasil roastingannya, kita bandingin sama yang pertama. Ini yang pertama nih Robusta, yang kedua ini Liberica, biasanya lebih kecil. Jadi di roastingannya kedua, mungkin karena spartulanya ini terlalu besar ya. Jadi kalau pakai yang kecil mungkin bisa lebih rata. Ada beberapa beans yang apa? Bon terbakar. Jadi ntar kita bisa pisahin warnanya terlalu hitam oke okay. itu cara roasting manual di video yang kedua nanti selanjutnya kita coba metode yang lain kita juga akan belajar roasting dengan menggunakan mesin sampai ketemu lagi di video selanjutnya